செய்திகள் தொடர்கின்றது புதுச்சேரி அருள்மிகு மணக்கல விநாயகர் கோவிலில் அமைந்துள்ள சண்டிகேஸ்வரர் ரஜத விமானம் பிரதிஷ்டை நடைபெற்றது முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பங்கேற்று சுவாமியை வணங்கி சென்றார் புதுச்சேரியில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்று மணக்குல விநாயகர் கோவிலில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சண்டிகேஸ்வரர் ரஜத விமானத்திற்கு பிரதிஷ்டை பெருவிழா நடைபெற்றது இதனையடுத்து நேற்று முதல் கால யாக பூஜையுடன் தொடங்கி இன்று காலை இரண்டாம் கால பூஜையுடன் பூர்ணாகுதி நடைபெற்றது தொடர்ந்து யாகசாலையில் வைக்கப்பட்ட கலசம் ஊர்வலமாக கொண்டுவரப்பட்டு சண்டிகேஸ்வரர் ரஜத விமானத்திற்கு புனித நீர் ஊற்றப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி சட்டப்பேரவை தலைவர் செல்வம் அமைச்சர் லட்சுமி நாராயண் உட்பட அதிகாரிகள் கோவில் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர் படித்த முப்பத்தி ஆறு மாணவர்கள் நீட் தேர்வு மூலம் வெற்றி பெற்று மருத்துவ மாணவர்களாக உருவாகி சாதனை புரிந்துள்ளார்கள் அவர்களுக்கு பெத்தசன்னார் பள்ளி முதல்வர் அருத்தந்தை பாஸ்கர் ராஜ் ஸ்டெத்தஸ்கோப் வழங்கி பாராட்டினார் புதுவையில் நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் பெத்தி செம்னார் பள்ளியில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் கல்வியாண்டில் நடைபெற்ற நீட் பொதுத் தேர்வில் பெத்தி செம்னார் பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள் அதிக விழுக்காடு பெற்று முப்பத்தி ஆறு மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் மருத்துவ மாணவர்களாக தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார்கள் ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியில் மூன்று மாணவர்களும் இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் பன்னிரண்டு மாணவர்களும் மணக்கல விநாயகர் மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆறு மாணவர்களும் வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆறு மாணவர்களும் பிம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியில் ஒன்பது மாணவர்களும் எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் மருத்துவ மாணவர்களாக சேர்ந்துள்ளார்கள் இந்த சாதனையை பெத்தசன்னார் பள்ளி முதல்வர் அருட்தந்தை பாஸ்கல் ராஜ் சிறப்பாக பாடத்திட்டங்களை வகுத்து மிக சிறப்பாக கற்பித்த ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் முப்பத்தி ஆறு மாணவர்கள் மருத்துவ கல்லூரியில் சேர்ந்துள்ளார்கள் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் நமது ஸ்கை சாட் மாலை பூமி தொலைக்காட்சி நிருபர்களிடம் கூறும் பொழுது நாங்கள் எல்கேஜி முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை பெத்தசன்னார் பள்ளியில் படித்தோம் கொரோனா காலங்களிலும் எங்கள் தேர்வு வெற்றிகளை பாதிக்காத வகையில் பாடத்திட்டங்களை வகுத்து இணையதளம் வாயிலாகவும் செயின்ட் ஜோசப் டிவி தொலைக்காட்சி வழியாக ஏஜிகே நெட்ஒர்க் ஸ்கைசாட் நெட்ஒர்க் டிசிசிஎல் நெட்ஒர்க் வழியாக ஒவ்வொரு மாணவர்களையும் இல்லங்களில் உள்ள தொலைக்காட்சியிலும் செயின்ட் ஜோசப் டிவி யூடியூப் சேனல் வழியாகவும் மொபைல் ஆப் மூலம் சிறப்பாக பாடங்களை நடத்தினார்கள் பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் காலங்களிலே நீட் தேர்வுக்கான முனைப்பு பாடத்திட்டத்தினை எளிய முறையில் வழங்கி எங்களது பெற்றோர்களின் மருத்துவ கனவுகளையும் நாங்கள் மருத்துவர்களாக ஆக வேண்டும் என்ற கொள்கை பிடிப்பினையும் நிறைவேற்றும் வகையில் எங்களுக்கு பயிற்சி அளித்து பெத்தசன்னார் பள்ளி ஆசிரியர்களையும் உறுதுணையாக இருந்த பெத்தசன்னார் பள்ளி முதல்வர் அருட்தந்தை பாஸ்கல் ராஜ் அவர்களையும் எங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்த எங்கள் பெற்றோர்களுக்கும் நாங்கள் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்று கூறினார்கள் பெத்தசன்னார் பள்ளி மாணவர்கள் நீட் தேர்வில் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு ஆறு மாணவர்கள் அதிக பெற்று மருத்துவர்களாக உருவாகியுள்ளார்கள் வரும் ஆண்டுகளில் இன்னும் அதிகப்படியான மருத்துவர்களும் பொறியாளர்களும் பல்வேறு திட்ட பணிகளை புரியும் அதிகாரிகளாக எங்கள் பள்ளி மாணவர்களை உருவாக்குவோம் என்று பள்ளி முதல்வர் பாஸ்கல் ராஜ் கூறினார் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது முப்பத்தி ஆறு எம்பிபிஎஸ் படிப்பிற்கான நீட் தேர்வு வெற்றியை விளக்கி கூறினார் நமது தொலைக்காட்சி நிருபர்களிடம் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் தங்கள் அனுபவங்களை மற்றும் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும் வகையில் விளக்கி கூறினார்கள் பள்ளியில் 
எல்கேஜி முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை படித்தான் ஆனால் அவன் வந்து எல்கேஜியில் இருந்தே எல்லாமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ப்ளஸ் டூலேயும் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணான் இங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃபுங்க அத்தனை பேருமே நல்லா அவனுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணாங்க அவன் விடாமுயற்சியால் ஒரு வருஷம் ரிப்பீட் பண்ணி நல்லா அவன் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நல்லா இந்த அளவுக்கு அவன் மருத்துவ படிப்பிற்கான சான்றிதழை பெற்றுள்ளாம் அதனால் இந்த பள்ளி வளாக பிரின்ஸ்பல் பாஸ்கல் ராஜ் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கும் அது உறுதுணையாக இருந்த ஆசிரியர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் இது வந்து மற்ற பிள்ளைங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா விடாமுயற்சியோடு படிக்கணும் தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணும் ஒரு மனசு தளர்வு விடாத ஒரு நம்பிக்கை நம்ம வாங்குவோன்ற ஒரு நம்பிக்கை பிள்ளைங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கட்டாயம் பசங்க வந்து ஒரு ஜேஇயோ ஒரு இன்ஜினியரிங்கோ இல்லை ஒரு மருத்துவ படிப்போ பெறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பெடிச்சமனர் பள்ளி தான் எனக்கு ரொம்ப சிறந்த பள்ளின்றது நான் என் பையன் படித்ததுனால சொல்ல மாட்டேன் இருந்தாலும் என் இந்த பள்ளி தான் வந்து என் பையன் இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்தது எல்லாருக்கும் நன்றி பெடிச்சன் நான் இங்கே பெடிச்சமனர் மேல்நிலை பள்ளியில் எல்கேஜிலேருந்து படித்தேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து நான் இங்கே தான் படிச்சேன் நான் இந்திரா காந்தி மெடிக்கல் காலேஜ் படிச்சுருக்கேன் அண்ட் எனக்கு நீட் எக்ஸாமில் ஃபோர் செவன்டி எயிட் மார்க்ஸ் இருக்குது அதுக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்குது ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் முக்கியமாக பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருக்கு முக்கியமாக ஸ்கூல் சப்போர்ட் பிரின்ஸிபல் சப்போர்ட்லாம் இல்லைனா கண்டிப்பாக முடியாது அவரோட கான்ஸ்டன்ட் தூண்டுறதுனால தான் இதில் இதெல்லாம் படிக்க முடியாது முக்கியமாக பேரண்ட்ஸ் தான் முக்கியமான காரணம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லா சமயத்துலேயுமே கூட நின்று ஆறுதலாக ஆறுதல் சொல்லி என்னை படிக்க வச்சு எல்லாமே பண்ணது பேரண்ட்ஸ் தான் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே டென்டிஸ்ட் அப்பா வந்து எம்ஜி பிஜே டென்டல் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க கல்வியாண்டில் நீட் தேர்வின் மூலம் முப்பத்தி ஆறு மாணவர்கள் அதிக இடங்களை பிடித்து மருத்துவ கல்லூரிகளில் அவர்கள் இப்பொழுது படிக்க ஆரம்பித்து இருக்கின்றார்கள் எனவே முப்பத்தாறு மாணவர்கள் மணக்குள விநாயகர்கள் மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆறு மாணவர்களும் இந்திரா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரியில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆறு மாணவர்களும் பிம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியில் ஒம்பது மாணவர்களும் ஜிம்மரில் மூன்று மாணவர்களும் இப்படி மொத்தம் முப்பத்தாறு இடங்களில் நம்முடைய பள்ளியை சார்ந்த மாணவர்கள் நீட் தேர்வின் மூலம் அதிக இடங்களை பிடித்து சாதனை புரிந்து புரிந்திருக்கின்றார்கள் இந்த சாதனைக்கு காரணமாக இருந்த அனைத்து மாணவர்களையும் நாங்கள் பாராட்டுகின்றோம் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே போன்று இந்த மாணவர்கள் சிறப்பாக இந்த நீட் தேர்வின் மூலம் சாதனை புரிய தங்களது முயற்சியினையும் முயற்சியாலும் அயரா உழைப்பினாலும் இந்த வெற்றியை தேடி தந்த ஆசிரிய பெருமக்களுக்கு எங்கள் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் பெற்றோர்களுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜர் கணித அகாடமி சார்பில் புதுச்சேரி கடலூர் மாவட்ட அளவில் பிளஸ் டூ மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு கணித மாதிரி தேர்வுகள் நடைபெற்றது பெத்தேசனார் பள்ளி தொடர்ந்து ஆறாவது ஆண்டாக முதலிடம் பிடித்த சாதனை 
பள்ளி முதல்வரும் ஐ ஏஎஸ் அகாடமி ஒருங்கிணைப்பாளருமான அருட்தந்தை பாஸ்கர் ராஜ் வாழ்த்தை பாராட்டினார் ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜர் கணித அகாடமி சார்பில் புதுச்சேரி கடலூர் மாவட்ட அளவில் பிளஸ் டூ மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு கணித மாதிரி தேர்வுகள் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இதில் பங்கு பெற்ற பத்து செமினார் பள்ளி தொடர்ந்து ஆறாவது ஆண்டாக முதலிடம் பிடித்து சாதனை புரிந்துள்ளது சாதனை புரிந்த மாணவர்கள் உறுதுணையாக இருந்து கணிதத்துறை தலைவர் சித்தானந்தம் விரிவுரையாளர்கள் மற்றும் கணித ஆசிரியர்கள் ஆகியோரை பள்ளி முதல்வரும் ஐ ஏஎஸ் அகாடமி ஒருங்கிணைப்பாளருமான அருட்தந்தை பாஸ்கல் ராஜ் வாழ்த்தி பாராட்டினார் மீது ஸ்ரீ காமாட்சி அம்மன் தேவஸ்தான கிண்டிரத தேர் மண்டப திறப்பு விழாவில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பங்கேற்று குத்துவிளக்கேற்றி நிகழ்வினை சிறப்பித்து கிண்டிரத தேர் மண்டபத்தை திறந்து வைத்தார் பாரதி வீதியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ காமாட்சி அம்மன் தேவஸ்தானத்தின் எதிரே புதுச்சேரி பிரதேச விஸ்வகர்மா சமுதாய அறக்கட்டளை சார்பில் கிண்டிரத தேர் மண்டபம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பங்கேற்று குத்துவிளக்கேற்றி கிண்டிரத தேர் மண்டபத்தை திறந்து வைத்தார் சிறப்பு அழைப்பாளர்களான சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஏம்பலம் செல்வம் ஸ்ரீ காமாட்சி அம்மன் தேவஸ்தானத்தில் நிர்வாகிகள் மற்றும் அறக்கட்டில் நிர்வாகிகள் பெயர் கல்வெட்டினை திறந்து வைத்தார் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பேர் மண்டப கல்வெட்டினை திறந்து வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன் தேரினை வடம்பிடி திருத்து இயக்கி துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பி பி ராமலிங்கம் கலந்து கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து இந்து முன்னணி தமிழ்நாடு மாநில செயலாளர் மற்றும் புதுச்சேரி மாநில தலைவர் சுனில்குமார் தேர் மண்டப திறவுகோல் வழங்கினார் இதனை இந்து அறநிலையத்துறை ஆணையர் சிவசங்கரன் பெற்றுக் கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து அறக்கட்டளை கௌரவ தலைவர் அம்பிகாபதி தேர் மண்டப பெயர் பலகையை திறந்து வைத்தார் அறக்கட்டளை கௌரவ தலைவர்கள் ராஜாராம் சுந்தர் மணி ஆகியோர் வாழ்த்துறை வழங்கினர் முன்னதாக ஐந்து வகுப்பு நாட்டமைக்காரர்கள் ஆச்சாரிகள் நடராஜன் சேகர் கணேஷ் அப்பாசாமி கண்ணன் மற்றும் அறங்காவலர் குழுவினர்கள் தலைவர் குமரன் துணைத் தலைவர் முருகேசன் செயலாளர் அசோக்குமார் பொருளாளர் கிருஷ்ணராஜ் உறுப்பினர் இமயவள்ளி ஆகியோர் விழாவிற்கு முன் நின்று வழி நடத்தினர் இதற்கான ஏற்பாடுகளை புதுச்சேரி பிரதேச விஸ்வகர்மா சமுதாய அறக்கட்டளை தலைவர் முனுசாமி செயலாளர் ஸ்ரீதரன் பொருளாளர் விவேகானந்தன் ஆகியோர் செய்திருந்தனர் இவ்விழாவில் புதுச்சேரி பிரதேச விஸ்வகர்மா சமுதாய அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர் இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் நேதாஜி நகர் ஒன்று முழுவதும் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கனடி அவர்கள் மக்களை நேரில் சந்தித்து குறைகளை கேட்டறிந்து பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகளில் ஆய்வினை மேற்கொண்டார் புதுச்சேரி உப்பளம் தொகுதிக்குட்பட்ட நேதாஜி நகர் ஒன்று அசோகன் வீதியில் உள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ பாலமுருகன் தேவஸ்தான மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளதால் அங்கு தனி கவனம் செலுத்தி சாலைகள் சைடு வாய்க்கால்கள் பெரும் மின் விளக்குகள் பாதள வடிகால் ஆகியவற்றினை உப்பளம் தொகுதி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கனடி அவர்கள் தனது கழக சகோதரர்களுடன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பொதுப்பணித்துறை நகராட்சி மற்றும் மின்துறை அதிகாரிகளை அணுகி இது சம்பந்தமாக ஆலோசனை மேற்கொண்டு மிக விரைவாக கும்பாபிஷேகம் நடப்பதற்குள் சிறப்பாக அனைத்து பணிகளையும் சீர் செய்து கொடுக்கும்படி அறிவுறுத்தினர் பின்னர் அங்குள்ள பகுதிகளில் நடந்து சென்று பொதுமக்களை நேரடியாக சந்தித்து அவர்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார் உடன் அவைத் தலைவர் ரவி மாநில இளைஞரணி துணை அமைப்பாளர் ராஜு மாநில ஆதி திராவிடர் துணை அமைப்பாளர் தங்கவேல் ஊர் பஞ்சாயத்தாளர்கள் கிளை செயலாளர் செல்வம் கழக சகோதரர்கள் பாலாஜி ரகுமான் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர் புதுச்சேரி அரசு நலவழித்துறை மன்னாடிப்பட்டு சமுதாய நலவழி மையத்தில் தேசிய மனநல விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நடத்தப்பட்டது மன்னாடிப்பட்டு சமுதாய நலவழி மையத்தில் தேசிய மனநல விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நடத்தப்பட்டது சுகாதார ஆய்வாளர் இளையதாசன் வரவேற்புரை வழங்கினர் கருத்தரங்கை மன்னாடிப்பட்டு சமுதாய நலவழி மையத்தின் தலைமை மருத்துவ அதிகாரி டாக்டர் மோகன்ராஜ் தலைமை தாங்கினர் 
தேசிய மனநலத்திட்ட அதிகாரி மற்றும் மனநல மருத்துவர் டாக்டர் கஜலட்சுமி அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு மனநலம் குறித்து மனநோய் எதனால் வருகிறது மனநோய் எப்படி கண்டறிவது அதன் அறிகுறிகளை எப்படி சரி செய்வது தற்கொலைக்கான காரணங்கள் போதை பொருட்களினால் ஏற்படும் மனநோயின் விளைவுகள் கைபேசியினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் மனநலத்தை எப்படி மேம்படுத்துவது என்று விரிவாக எடுத்து கூறினர் கருத்தரங்க ஏற்பாடுகளை சுகாதார உதவி ஆய்வாளர்கள் ரெமோ பெருமாள் பண்டக காப்பாளர் அசோக் ஏ என் எம் விஜயகுமாரி தீபா ஆகியோர் செய்திருந்தனர் பொதுநல செவிலி அதிகாரி சரஸ்வதி அவர்கள் நன்றி கூறினர் கருத்தரங்கில் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர் புதுமை மாநிலம் அரியங்குப்பம் சட்டமன்ற தொகுதி வீராம்பட்டினம் பகுதியில் அமைந்துள்ள டாக்டர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சிலை அருகில் இதே தெய்வம் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் சிலை அமைப்பதற்கு பூமி பூஜை நடைபெற்றது புதுவை மாநிலம் அரியங்குப்பம் சட்டமன்ற தொகுதி வீராம்பட்டினம் பகுதியில் அமைந்துள்ள டாக்டர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சிலை அருகில் இதே தெய்வம் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் சிலை அமைப்பதற்கு பூமி பூஜை இளைஞர் மற்றும் இளம் பெண்கள் பாசறை செயலாளர் தமிழ் என்கிற தமிழ்வேந்தன் ஏற்பாட்டில் மாநில கழக செயலாளர் அன்பழகன் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் வீராம்பட்டினம் சக்திவேல் மீனூர் அணி துணை செயலாளர் மற்றும் பன்னீர் ரவி ராஜேந்திரன் குட்டியாண்டி வழக்கறிஞர் சுதர்சன் மற்றும் தலைமை கழக நிர்வாகிகள் மாநில அம்மா பேரவை செயலாளர் பாஸ்கர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவைத் தலைவர் அன்பானந்தம் இணை செயலாளர் திருநாவுக்கரசு பொருளாளர் ரவி பாண்டுரங்கன் நகர செயலாளர் அன்பழக உடையார் துணை செயலாளர்கள் குமுதன் புருஷோத்தமன் சேரன் காந்தி நாகமணி கணேசன் சொத்துக்கேணி பாஸ்கர் எம்ஜிஆர் மன்ற செயலாளர் பாண்டுரங்கன் தொகுதி செயலாளர் ராஜா செங்கேணி பாலன் சுந்தரமூர்த்தி கணபதி சம்பத் மற்றும் ஏராளமான கழக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி மனிதநேய இடுக்காட்டு புனித பணியாளர்கள் நலசங்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு வில்லியனூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து மூலம் வழங்கிய அடையாள அட்டைகளை அமைச்சர் தேனி ஜெயக்குமார் புனித பணியாளர்களுக்கு வழங்கி ஒரு அங்கீகாரத்தை அளித்துள்ளார் இதில் தலைமை ஆலோசகர் ஏ டி மேகராஜ் கௌரவ தலைவர் ஆனந்தராஜ் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் ராமு சங்கத்தின் மாநில பொது செயலாளர் காளிதாஸ் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் உலகநாதன் ஜெகதீசன் கலைச்செல்வி மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் அமைச்சர் அவர்கள் இப்புனித பணியாளர்களுக்கு புதுச்சேரியில் நிரந்தர வேலை வாய்ப்பு உருவாக்க வேண்டும் அது சம்பந்தமாக முதலமைச்சர் அவர்களை தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்து இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வதாக உறுதியளித்துள்ளார் மேலும் புனித பணியாளர்களுக்கு இலவச வீடு மற்றும் மனைப்பட்டா மேலும் அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நலத்திட்ட உதவிகளை விரைவில் வழங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்வதாகவும் உறுதியளித்துள்ளார் அனைத்து புனித பணியாளர்களும் அமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர் வேலூர் அணையிலிருந்து விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பு இதனால் மொத்தம் மூன்றாயிரத்து இருநூறு ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பயன்படும் 
புதுச்சேரி அடுத்த விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவன் மட்டத்தில் வராக நதி மற்றும் தோண்டி ஆறு ஒன்று சேரும் இடத்தில் வீடூர் நீர்த்தேக்க திட்டம் அமைக்கும் பணி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முடிக்கப்பட்டது வராக நதி செஞ்சி வட்டம் பாக்கம் மலை தொடரிலிருந்து தோண்டி ஆறு தோண்டூர் ஏரியிலிருந்து உற்பத்தியாகி வீடூர் அணையில் ஒன்று சேர்ந்து பிறகு வராக நதியாக சங்கராபரணி புதுச்சேரியின் அருகே வங்க கடலில் கலக்கிறது இவ்விரு நதிகளும் வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் நீரோட்டம் பெறுகிறது வீடூர் அணையின் மொத்த நீளம் நான்காயிரத்து ஐநூறு மீட்டர் உயரம் முப்பத்தி ரெண்டு அடி கொள்ளளவு ஆகும் ஆகியால் புதுச்சேரி தமிழக விவசாயிகள் பயன்பாட்டிற்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டுக்கான தண்ணீர் திறந்துவிடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் தமிழக மாவட்ட ஆட்சியர் கலந்து கொண்டு விவசாயிகள் பயன்பாட்டிற்கு அணையிலிருந்து உபரி நீரினை திறந்து வைத்து துவக்கி வைத்தார் இதனால் தமிழக மற்றும் புதுச்சேரி விவசாயிகள் பயன்பெறும் நிலப்பரப்பு தமிழக விவசாயிகள் இரண்டாயிரத்து இருநூறு ஏக்கரும் புதுச்சேரி விவசாயிகள் ஆயிரம் ஏக்கரும் என மொத்தம் மூன்றாயிரத்து இருநூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பு பாசன விவசாயிகள் பயன்பெறுவர் இந்த தண்ணீரை சந்தை பொதுக்குப்பம் லிங்கரெட்டிப்பாளையம் காட்டேரிக்குப்பம் சுத்துக்கேணி குமாரப்பாளையம் உள்ளிட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள் பயன்பெறுவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நிகழ்ச்சியில் தமிழக புதுச்சேரி அரசு அதிகாரிகள் தமிழக புதுச்சேரி விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் பேட்டியளித்த விவசாயி செந்தில்குமார் வேடூர் அணையிலிருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது ஆகையால் எங்களுக்கு இப்பொழுது பயிர் செய்வதற்கு பயன்படுகிறது நாங்கள் நெல் கரும்பு மணிலா உளுந்து உள்ளிட்ட பயிர்கள் விவசாயம் செய்வதற்கு நல்ல பயனாக இருக்கிறது இதனை தமிழக புதுச்சேரி அரசுகள் விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் நந்தன் கால்வாய் திட்டத்தை அமைத்து தர வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்தனர் புதுச்சேரி காட்டேரிக்கும் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு கால பழமையான கழுத்துமுத்து மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் வெக விமர்சையாக நடைபெற்றது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கழுத்துமுத்து மாரியம்மன் கோவில் மூன்று இடங்களில் மட்டுமே அமைந்துள்ளது அதில் ஒன்றான புதுச்சேரி அடுத்த காட்டேரிக்குப்பம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள நூற்றி ஆண்டு கால பழமையான கழுத்துமுத்து மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதனை ஒட்டி விக்னேஸ்வர பூஜை கணபதி ஹோமம் லக்ஷ்மி ஹோமம் நவகிரக ஹோமம் நடைபெற்று தொடர்ந்து முதல் கால யாக பூஜைகளுடன் துவங்கி முக்கிய நிகழ்வாக இரண்டாம் கால யாக பூஜை நடைபெற்று கலச புறப்பாடு நடைபெற்று துர்கையம்மன் மற்றும் கழுத்துமுத்து மாரியம்மன் அம்மனுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது கும்பாபிஷேகத்தில் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சுவயம் முன்னாள் துணை சபாநாயகர் டி பி ஆர் செல்வம் முன்னாள் எம்எல்ஏ அருள்முருகன் மற்றும் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு கும்பாபிஷேகத்தை கண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்து சென்றனர் ஜவுளி அமைச்சகம் சார்பில் கைத்தறி கண்காட்சி துவங்கியது இதில் பல்வேறு வகையான கைத்தறி செயலிகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்திய கைத்தறி ஜவுளி அமைச்சகம் சார்பில் புதுச்சேரி மாநில காரைக்கால் மாவட்டத்தில் கைத்தறி கண்காட்சி காரைக்கால் நகராட்சி திருமண மண்டபத்தில் ஏழு நாட்கள் நடைபெறுகிறது இந்த கைத்தறி கண்காட்சி தொடக்க விழாவில் புதுச்சேரி போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா மற்றும் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் நாஜிம் துணை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆதர்ஷ் ஆகியோர் குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தனர் இதில் தமிழகத்தில் உள்ள கைத்தறி நெசவு விற்பனையாளர்கள் கலந்து கொண்டு காஞ்சிபுரம் பட்டு சிலைகள் திருபுவனம் பட்டு சிலைகள் ஆரணி பட்டு சிலைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான கைத்தறி சிலைகள் விற்பனைக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி பெரியார் நகர் அருள்மிகு ஸ்ரீ நாகமுத்து மாரியம்மன் ஆலய கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுச்சேரி நிலைத்தொப்பு பெரியார் நகர் அருள்மிகு நாகமுத்து மாரியம்மன் ஆலய மகா கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதற்காக கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி விக்னேஸ்வர பூஜை கணபதி ஹோமம் 
கஜ பூஜையுடன் தொடங்கிய கும்பாபிஷேக விழாவில் தொடர்ந்து நவ கிரக ஹோமம் மந்திர யாக வேள்வி புதிய விக்கிரகங்களுக்கு கரைக்கோளம் உள்ளிட்டவை நடைபெற்றது இதைத் தொடர்ந்து யாகசாலை அமைக்கப்பட்டு விக்னேஸ்வரா பூஜை சங்க அர்ப்பணம் ஆகியவை நடைபெற்று நான்காம் காலை பூஜைகள் நிறைவுடன் யாத்ரா தானமுடன் கடம் புறப்பாடு நடைபெற்றது தொடர்ந்து மீன லக்கணத்தில் ஆலயத்தில் எழுந்த நிலையில் உள்ள ஆதி விநாயகர் பால விநாயகர் பால முருகன் அர்த்த நாரீஸ்வரர் பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் துர்கையம்மன் இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி ஞானசக்தி மற்றும் கோவில் விமானத்திற்கு கும்பாபிஷேகமும் தொடர்ந்து அருள்மிகு ஸ்ரீ நாகமத்து மாரியம்மனுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு அன்னதானமும் பிரசாதங்களும் வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை ஆலை நிர்வாகிகள் இளைஞர் குழு ஊர் பொதுமக்கள் பெரியார் நகர் முல்லை நகர் மற்றும் செங்கனியம்மன் நகர் மற்றும் ஜே வி எஸ் நகர் ஆகிய பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் செய்திருந்தனர் வன்னியர் பேரியக்க தலைவர் குருவின் அறுபத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு லாஸ்பேட்டை பகுதியில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது வன்னியர் சங்க தலைவர் குருவின் அறுபத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் ருத்ர வன்னியர் சங்கம் சார்பாக விழா நடைபெற்றது தொடர்ந்து சங்க கொடி ஏற்றப்பட்டு குருவின் திருவுருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செய்யப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் நிறுவன தலைவர் கோபாலகிருஷ்ணன் தலைமை தாங்கினர் தலைவர் செல்வம் செயலாளர் ராம்குமார் பொருளாளர் ராமு மற்றும் உறுப்பினர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் தொகுதிக்குட்பட்ட காரமணி குப்பத்தில் எண்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் சாலை அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜையை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரமேஷ் தொடங்கி வைத்தார் கதிர்காமம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே எஸ் பி ரமேஷ் தனது தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து பல்வேறு தொகுதி வளர்ச்சி பணிகளை செய்து வருகிறார் இதன் ஒரு பகுதியாக கதிர்காமம் தொகுதி காரமணிக்குப்பம் மாரியம்மன் நகர் மூன்றாவது கிராஸில் சாலை மற்றும் கழிவு நீர் வாய்க்கால் அமைப்பதற்கான பணி செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டு அதற்காக எண்பத்தி லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு பணிக்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே எஸ் பி ரமேஷ் பூமி பூஜை செய்து பணியினை தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாரியம்மன் நகர் குடியிருப்போர் நலசங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் நகராட்சி பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர்கள் மற்றும் என்ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் இத்துடன் இந்த செய்தியில் நிறைவடைகின்றது நன்றி வணக்கம்